മൈക്കിൾ ഫാത്തിമ സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് സോ അത് വളരെ വ്യക്തമായി മനു മനു കൺസീവ് ചെയ്ത മനുവിന്റെ അവന്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഒരു ഒരു ചിന്തയിൽ തെളിഞ്ഞ ഒരു സംഗതി അവൻ അതൊരു സിനിമാ രൂപത്തിലാക്കുന്നു അതിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നു എഴുതുന്നു അത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ മനുവിന്റെ ഒരു അവന്റെ അവന്റെ സിനിമയാണ് പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് യെസ് കല്യാണി മൂവി ഓൾസോ കല്യാണിയുടെയും മനുവിന്റെയും കൂടെ സിനിമയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് പറഞ്ഞാൽ സി നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ലൈക്ക് മനു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമാണ് ഇപ്പോൾ സിനിമാ പ്രവർത്തകനുമാണ് കല്യാണി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷഹീൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഫെമിന ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ എന്റെ മേഖല കമന്ററി ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കമന്ററി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മേഖല അതിനെ കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കുന്ന ആദ്യ സിനിമ എന്ന നിലയിൽ ശേഷം മൈക്കിൾ ഫാത്തിമയെ കാണാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കമന്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖല ആ ഇപ്പൊ ടീസർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതിന് മുൻപ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടു ആ ടീസറിൽ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്ന രണ്ട് വാചകങ്ങൾ അതൊരു കമന്റേറ്റർ എന്നതിലുപരി ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിനെയാണ് അത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് കമന്ററിയാണ് കളിയുടെ ജീവൻ അങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് ആ ടീസറിലുണ്ട് പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മുടെ നായിക ഫാത്തിമ പറയുന്നു എനിക്കൊരു കമന്റേറ്റർ ആവണം ഈ രണ്ട് ഡയലോഗും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്റെ ജീവിതം സാധ്യത ഞാനല്ല ഈ സിനിമയ്ക്ക് കാരണക്കാരനുണ്ടോ അതാർത്ഥത്തിലല്ല പറയുന്നത് ഞാനും കമന്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു സിനിമാ പ്രേമി എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മളും നമ്മുടെ മേഖലയും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറയാൻ മനു പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് അഭിമാനമുണ്ട് അതിലുപരി ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ ഞാനായി തന്നെ അഭിനയിക്കുന്നു അതിലൊരു പാർട്ട് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അതൊരു ഇരട്ടി മധുരമാണ് ഇരട്ടി സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഫാത്തിമയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ അഭിപ്രായം പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഫസ്റ്റ് കമന്റ് ഇതായി കല്യാണി ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം കല്യാണി കല്യാണി നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട കല്യാണിയോടെയാണ് എന്നെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത് കല്യാണിയോടാണ് വേണമെങ്കിൽ രഹസ്യമായിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം കമന്ററി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം എഫർട്ട് ഉള്ളൊരു ഏർപ്പാടാണ് ചോദിക്കണം കാരണം അറിയാമല്ലോ ശേഷം മൈക്കിൾ ഫാത്തിമ അപ്പോ കല്യാണി പ്യുവർലി മലയാളത്തിൽ ഡബ് ചെയ്ത മൂവിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കല്യാണി ഇതിനു മുൻപ് കല്ലുമാലയിൽ ഡബ് ചെയ്തിരിക്കാൻ വഴിയില്ല കല്യാണി കല്യാണി ഒരു കമ ഒരു ഫുട്ബോൾ കമന്ററി പറയുന്ന മലപ്പുറം കേൾ ആ സ്ലാങ്ങിൽ കല്യാണി ത്രൂ ഔട്ട് ഡബ് ചെയ്തപ്പോ കമന്ററി പറയുന്ന എത്രമേൽ എളുപ്പമുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ രഹസ്യമുണ്ടെങ്കിലും കല്യാണി എടുത്ത് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് കഴിയുമ്പോ ഏതായാലും ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി നന്ദി എല്ലാരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതിന് പിന്നെ ഈ ഒരു പടത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ അമ്മ ചെയ്യുന്ന കല്യാണി ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ ഫാത്തിമയുടെ സുഹൃത്തായിട്ടാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് മിന്നൽമൂരിൽ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ രണ്ടാമത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പടം ഇതാണ് ആക്ച്വലി പക്ഷെ റിലീസ് വൈസ് തേർഡ് മൂവിയാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഒത്തിരി എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത് കാരണം ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് പിന്നെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഒബിയസ്ലി കല്യാണിയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും തിയേറ്ററിൽ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ചെങ്ങിൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒത്തിരി വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു റിലീസിന് വേണ്ടി ഫൈനലി സെവൻറ്റി എയ്ത്തിന് റിലീസാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക അത് കുറെ എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് ലൈക്ക് അത് സി ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇത് മുഴുവൻ ക്രാക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയില്ല കേട്ടോ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് പക്ഷെ എൻ്റെ എൻ്റെ മുഴുവൻ ഞാൻ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ കറണ്ട് ലിമിറ്റിൽ മുഴുവൻ ഞാൻ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ബേസിക്കലി ആൾക്കാരുടെ ലൈക്ക് സെറ്റ് അസ്ലയുടെ വോയിസ് നോട്ട്സ് സഫ്രീന നമ്മുടെ ഒരു ഏ ഡി ഉണ്ടായിരുന്നു ഷീസ് ഫ്രം ദ സഫ്രീനയുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് അതൊക്കെ ലൈക്ക് ഞാൻ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓബിയസ്ലി ഡബിൾ കുറെ സമയം എടുത്തു ഞാൻ എത്ര ദിവസം എടുത്തു എന്ന് പറയത്തില്ല അത് നാണക്കേടാണ് പക്ഷെ അത്രയും എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് സി ഒരു പക്ഷെ
film uh, uh, person to dreams and like follow uh, how do I say follow chase uh, uh, we have not really gone deep into that yeah yes. ഉറവിടമെന്ന്റ്റ്മെന്റ്ക്ഷ <laughs> 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 അതിന്റെ അകത്ത് നിന്നാണ് കമന്ററി വരുന്നത് അത് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ല ഇത് നമ്മള് ഈ പറയുന്ന പോലെ കളിയും കമന്ററിയും എല്ലാം ചേർന്ന സിനിമയുടെ ഒരു ഒരു പ്രസ് മീറ്റാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞാലും ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അനുകരിച്ച് പരാജയപ്പെടുന്നതിലും നല്ലതല്ലേ ഓഫ്കോഴ്സ് കമന്ററി ഇസ് നോട്ട് ആൻ അനുകരണ കല അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാ കമന്ററി പല ആളുകളും മിമിക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിമിക് ചെയ്യുന്നവർ ഓഫ്കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രശ്നമില്ല മിമിക്രി പക്ഷെ കമന്ററി മിമിക്രി അല്ല ശരിക്കും കമന്ററി സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ് ആ സമയത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു സംഗതിയാണ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരിയുടെ ആ ഒരു റിക്വസ്റ്റിന് ഞാൻ മാനിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്താ പറയാ ഞാൻ അതിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം നിരാകരിക്കുകയാണ് പിന്നെ കല്യാണിയോട് നിങ്ങൾ കമന്ററി പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടും എൻ ഐ എൻ ജെ എ എൽ ഐ ടി എച്ച് യു നിങ്ങളിത് കാണുക ഇനി പറയാം ഇനി കല്യാണിയോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കമന്ററി ആദ്യം വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ പടത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ രഞ്ജിതേട്ടനാണ് രഞ്ജിതേട്ടൻ വിളിച്ചിട്ട് ആദ്യം എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എങ്ങനെ ലീഡ് മാത്രമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ മിന്നൽ ഇറങ്ങിയ ടൈമിൽ തൊട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന കഥാപാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ക്യാരക്ടർ എത്രത്തോളം എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല രഞ്ജിത്തേട്ട എനിക്ക് കഥ കേൾക്കാം എനിക്ക് ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ മെയിൻലി കഥ കേൾക്കാൻ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ മൈൻഡിലുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു തരത്തിലും മിന്നലിൽ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ ബിജി ആയിട്ട് സിമിലർ ആയി പോകരുത് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റഡ് ആവരുത് എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ ഒരു ഫോക്കസ് മൈൻഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കഥ കേൾക്കാൻ പോയത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കുഴപ്പം തോന്നിയില്ല നല്ലൊരു കഥാപാത്രം ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ചെയ്യാനുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റഡ് ആവില്ല എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടൊക്കെ കൂടെ ഞാൻ കേട്ട ഉടനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യാം രസമുണ്ട് എന്ന